Fala meus bebês! Bom dia, tomando um pré-treinozinho. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Pessoal, do dia 9 a 13 de novembro, a gente vai ter a semana da retomada cripto, tá? Lá eu vou revelar todo o segredo, todo o ouro, para você conseguir operar melhor nesse mercado e conquistar mais uma fonte de renda em dólar, que é a profissão trader. Ninguém do Brasil faz o que eu faço, tá? Preparar você para ser profissional dentro desse mercado. Então, se você quiser realmente aprender a como viver desse mercado, de forma consistente, sem esse de moedinha mágica, você tem que se inscrever aqui no link da, na descrição desse vídeo, beleza? Na descrição também você vai ter o link para a Bybit de 20% de desconto nas taxas para você operar futuros. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse link. É, mercado reagindo positivamente. E né, eu vinha falando no VIP, acho que falei aqui também, que se, que se a gente voltasse para cima com o um pivô de alto, que foi aquele que andou de ontem, né, a gente teria a confirmação do movimento e a gente teria o início né, do movimento de alta em direção a EMA 20, que é essa média aqui, né? Então, pelo semanal, a gente tem um espaço ainda para crescer, beleza? Mas não é para se empolgar tanto assim. O Bitcoin pode subir aqui mais uns 9%, tá? Aqui ele vai encontrar a resistência da EMA 20, que tende a ser o nosso limitador do preço. Pelo gráfico diário, a gente poderia ir até os 25 mil. Só que no semanal... Esse nível aqui está em 23,700 e 24,500. Ou seja, essa barreira aqui será muito grande tá, para o preço do Bitcoin. E eu não quero passar né, por essa volatilidade. Ao menos não agressivando, não alavancado. Naturalmente que as compras de hold vão sendo feitas né, no nível de baixo. E como é spot, você vai deixando rolar. Spot é, é quando não tem alavancagem. Né? Então agora, passar aqui alavancado, eu não, eu não recomendo passar nem ferrando. Prefiro ficar de fora. Então, pelo gráfico diário, temos aqui mais, aquele espaço para subir, mais 9%. 4 horas positivo, nada a falar, bem interessante. E é isso. Então, o Bitcoin segue positivo. É, CHZ, CHZ para mim, é a minha grande tese para novembro, tá? CHZ é o pai dos fan tokens aí, né? Então, como teremos a Copa do Mundo, para mim tem muito espaço para crescer muito espaço para crescer. Então eu vejo CHZ batendo provavelmente em 0,31 e depois aqui no nível de 0,55. Até pode romper topo, tá? Sendo bem sincero. É, pegando aqui um long, você vai estar bem posicionado. Se você for utilizar a alavancagem, você não pode alavancar mais que 5x, tá? 4x até seria o ideal. E se você alavanca 4x, você tem aí quase 800% de potencial de retorno até o topo histórico. Ou seja, é um trade praticamente de 10x a 4x. No 4 horas, ela ainda não deu confirmação de compra devido às médias de 200. No diário, ele está bem interessante. Como é um trade longo, a gente, eu acabei abrindo aqui em 0.17 pouquinho. Vou, vou levando com preço. Quem está spot pode comprar agora. Quem quiser comprar alavancado vezes 3, vezes 4, eu acho bem interessante. Naturalmente, toda, toda posição tem o um risco de da stop devido à reversão de mercado, né? Então, gerenciamento de risco é sempre importante. Aqui, ó, eu havia salientado para vocês que essa região aqui seria uma região de proteção do preço, né? Que foi o topo anterior rompido e funcionou perfeitamente com isso. Porém, a gente fez um topo né, mais baixo. Se a gente fizer um fundo aqui, vai ser um fundo ascendente. E aí, provavelmente, conseguiríamos, né? A PT pode conseguir voltar. Não tem um gráfico mais bonito, tá? A gente tá aqui ó, vendo o price action no talo. ENS, tá? Bem interessante. Bem autista. Formação de consolidação. É, tira aqui o som. Formação de consolidação. Movimento de alta. 4 horas autista. Diário autista. Tudo autista, tá? ENS bem bonita. Pode bater 20 dólares até. Depois o outro nível seria em 25, tá? ENS é... Porra, é aquela ferramenta né, para você criar sites em Web3 e tem um, um, um fundamento bem forte no momento. O Lux ainda de fora do setup, deu IDX, conforme havia falado, ela fez uma consolidaçãozinha que va vale uma boa compra e pode buscar aí 
a região de 1.64, depois de 2. Ponto... Vou botar aqui, né? Está em 1.92, que, é que é um alvo mais conservador aqui. 1.815, 1.92, são os alunos interessantes do IDX. Atom de cara na MA200, da, na MA200. Eu vejo que não é para long, né? E como o mercado está subindo, eu não shortaria, tá? Então a Atom está com o setup de short, mas o mercado está subindo e eu não vou shortar. Ethereum tende a bater 1.700 dólares, tá? É uma 200 do diário. Aqui no semanal está bem em três médias. Tá até com um gráfico mais bonito é o da Ethereum. Pode bater 1.700 dólares. Ripple em três médias 200. Rebatendo, consolidando, nada a ser feito ainda, fora do setup. Lina, bem interessante a Lina, tá? Acima das médias, pode vir em direção a 0.900964, segundo alvo seria em 1.137. Stop se perde 7.43, é um stop caro. Stop de 8.5%. Então, o que for alavancar, alavancagem baixa nesse momento. Uh... Coach, nada, ape, nada. Ó, ó como reage no nosso setup, galera. Escuta o pai, né, bebês? Escuta o pai. Lunk, nada. Polis, nada. BNB. Ó, de cara com a 200. Já mostrou aqui uma reação de venda. Dá para comprar. Cake, nada. Onit. Onit legal, rompeu aqui a LTB. Ó, o Anish também tá, tá legal, ó. O Anish tá legal, rompeu. LTB, média 200. Stop eu botaria aqui em 0,568. 0,568, ó. Por exemplo. Eita, não Pode comprar em toda essa região. Tá? Stop de... 4%, metade daquele outro stop. Alvo 1 em 7. Alvo 2. 7%, né? Alvo 2 de 20%. Alvo 3 de 0.78. Bem interessante aí, nossa querida One Inch. Melhor gráfico do dia, praticamente. 198. Fitify. FT. Isso é da live. Ave. Consolidando, sem nada ser feito aqui. KNC, bem positivo ainda. Bateu aqui justamente aonde, galera? Nível de resistência. Olha, horizontal. Quem faz cripto trader sabe. A gente sempre avisa para fazer essas marcações. Fez um movimento positivo. Já estourou RSI? Não, estourou RSI. RIF. Segue brigando, segue positivo. Traço aqui uma LTB. Como que tá? Ó. Ó, aqui, ó. Riff bem positivo. Diário a gente tem um, um certo porém aqui. Que tá abaixo da EMA 200, mas dá para fazer um alvo parcial abaixo dela. E depois, caso ela consiga romper, tende a ir buscar o topo aí mais uma vez. Hum, Kusama, positiva. Rompeu o nível de resistência. Rompeu o nível de LTB, olha, usando uma bem positiva, pode andar até os 39 de cara pelo, pelo 4 horas, sem movimento de 12%, pelo diário pode subir mais, pode subir 28% até 45 dólares, tá? Então aí gerenciando, agora é um excelente ponto de reversão, tá? Bem interessante a Kuzama, bem interessante mesmo. Stop aqui embaixo, tá? abaixo da mínima aqui. Lido, positiva, diário, rompeu uma cunha. Bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso. Potencial de até o topo, não deve até o topo, né? Tem que subir 70%, é muito movimento, não sei. Mas aqui uns 20% dá para pegar, sim. E 20% vezes 5 é 100%, né, galera? Pelo menos aí no bolso. E é isso, bebês. Aqui tivemos várias boas calls aí na, na live. Um, 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 Beleza? Tamo junto. Tem mercado todo dia. Um grande abraço.